நாள் நிகழ்வை நமக்கு சிறப்பாக நடத்தி தருபவர் மாங்காடு அறக்கட்டளையின் நிர்வாக அரங்காவலரும் மாங்காடு அறிவு திருக்கோயிலின் தலைவருமான பேராசிரியர் ஏ வி ஆர் கவின் சான்ஜோன் ஐயா அவர்கள் ஐயா அவர்களின் சொந்த ஊர் ராமநாதபுரம் ஐயா அவர்கள் பத்தொம்பது ஆண்டு காலமாக மணவளக்கலையில் தம்மை ஈடுபடுத்தி கொண்டு சிறப்பு செய்து வருகிறார்கள் சென்னை தனியார் பள்ளி மாணவர்களுக்கும் மாங்காடு காமாட்சி அம்மன் ஆலயத்தில் மாணவர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் பெரும் வாரியாக நமது மணவளக்கலையை கொண்டு சேர்த்த பெருமை ஐயாவினையே சேரும் இத்தகைய சிறப்பும் மதிப்பும் மிக்க ஐயாவர்களை சிந்தனையை அழிக்குமாறு வேதினிவாஸ் தவமயத்தின் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறோம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் சிந்தனையை உடல் நலத்தை சீரமைத்து உய்வித்து பிரிவியை துணை வாழ்க நின் புகழ் வாழ்க வேதாத்திரியம் வாழ்க வளமுடன் பாசான் அவர்கள் சூக்கமாக எழுந்தருளி நல்ல பல கருத்துக்களை அளிக்க என்னை கருவியாக அர்ப்பணித்து அமர்கின்றேன் இந்த இனிய மாலை வேளையிலே வேத் நிவாஸ் தவமயத்தில் ஜூம் இணைந்துள்ள அத்துணை அன்பர்களுக்கும் எனது இணைய வணக்கத்தினையும் வாழ்க்கை வளமுடன் என்ற வாழ்த்தினையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த சிந்தனைக்காக நாம் எடுத்துக்கொள்ள உள்ள தலைப்பு சிந்தனை சிக்கனம் சீர்திருத்தம் இந் தற்கால சூழலுக்கு ஏற்ற பொருத்தமான சிந்தனை என்பதால் இதை ஒட்டி நாம் சிந்திக்க இருக்கின்றோம் எமது அறக்கட்டளையில் இரண்டு நாட்களுக்கு முன் இதே தலைப்பிலே சிந்தனை செய்தோம் அதையே தான் இங்கும் நான் இப்பொழுது உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கின்றேன் நேரம் குறுகியது நாற்பது நிமிடம் பேசிய சிந்தனையை இருபது பதினெட்டு நிமிடங்களில் பேச வேண்டும் எனவே முடிந்தவரை எந்த அளவுக்கு சொல்ல முடியுமோ நாம் பகிர்ந்து கொள்வோம் சிந்தனை சிக்கனம் சீர்திருத்தம் இந்த மூன்று சொற்களையும் நாம் தனித்தனி சொற்களாக நாம் கருதலாம் ஆனால் சற்று ஆழமாக சிந்தித்து பார்த்தால் இந்த சிந்தனை சிக்கனம் சீர்திருத்த மூன்றும் ஒன்றின் காரண ஒன்று மற்றொன்றின் காரணமாகவும் ஒன்று பெரிதொன்றின் பயனாகவும் இருப்பதை நாம் நன்றாக விளக்கிக் கொள்ள முடியும் இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்த சிந்தனை சிக்கனம் சீர்திருத்தம் என்பதுதான் மனவளக்கலை பயிற்சிகளை மனவளக்கலை இஸ் ஈக்வல் டு சிந்தனை சிக்கனம் சீர்திருத்தம் என்று சொன்னால் மிகையாகாது நாம் இதை ஆழமாக சிந்தித்து கொள்வது அந்த உண்மை விளங்கும் இந்த சிந்தனை என்பது இந்த சிந்தனை என்ற சொல் கூட நாம் பல சொற்களை வாழ்க்கையில் அவ்வப்போது பயன்படுத்துகிறோம் மேம்போக்காக பயன்படுத்துகிறோம் அப்ப சிந்தனை என்பது அந்த சொல்லினுடைய சொல்லையே முதலில் நாம் சிந்திக்க வேண்டும் சிந்தனை என்றால் என்ன என்று நாம் நமக்குள்ளே ஒரு கேள்வி கேட்டமையானால் அப்பொழுதுதான் சற்று யோசிக்க தோன்றும் நாம் சிந்தனை என்பது பெயர் சொல்லா வினை சொல்லா நாம் வழக்க வழக்கமாக குறிப்பிடுவோம் நான் நீங்க சிந்தனை செஞ்சு பேசுங்க நான் சிந்தனை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு அப்படின்னா அந்த சிந்தனை என்ற சொல் என்னவாக இருக்கிறது சிந்தனை என்பது வினை சொல்லாக தெரியவில்லை அது ஒரு பெயர் சொல் தான் ஆம் நான் இங்கு நாம் பெயர் சொல் என்ற பொருளில் சிந்தனையை எடுத்துக்கொள்ளப் போவது இல்லை வினை சொல் அப்ப வினை சொல் என்றாலே என்ன சொல் சரியான பொருத்தமான சொல் என்றால் சிந்தித்தல் தான் ஆனால் ஆசான் அவர்கள் இதை குறிப்பிடும் பொழுது சிந்தனை சிக்கனம் சீர்திருத்தம் என்று குறிப்பிடுவதால் நாம் அவ்வாறே எடுத்துக்கொள்கிறோம் சிந்தித்தல் அப்ப சிந்தனை என்றால் அது நிகரான சொல் என்ற என்ன என்றால் எண்ணம் என்று சொல்லலாம் சிந்தித்தல் என்றால் என்ன பொருள் அப்படின்னா எண்ணுதல் இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடு இருக்கு அப்போ இந்த சிந்தித்தல் மனித குலத்திற்கு அவசியம் இனிமேல் அந்த சொல்லை சிந்தனை என்று குறிப்பிடுவோம் ஆனா சிந்தித்தல் என்ற பொருளில் தான் சிந்திக்கிறோம் அப்ப இது மனித குலத்திற்கு அவசியம் ஏன் அவசியம் என்று பார்த்தால் மனிதன் மனித வாழ்க்கையில் இன்பம் மட்டுமே இருந்தால் சிந்தனைக்கு வேலையே இல்லை ஆனால் மனிதன் வாழ்க்கையில் அவனுடைய வாழ்க்கை ஆண்டாண்டு காலங்காலமாக வாழ்ந்து கொண்ட மனித குல வாழ்க்கையிலே 
நாம் ஒரு கணக்கிட்டு பார்த்தோம் இதுவரை மனிதனுக்கு மிஞ்சியது என்ன என்று பார்த்தால் இன்பம் அவ்வப்போது கிடைத்திருக்கும் ஆனால் மிகுதிப்பட்டது துன்பம் தான் எனவே நாம் துன்பத்திலிருந்து ஒவ்வொரு ஜீவனும் விடுபட நினைக்கின்றது மனிதனும் விடுபட நினைக்கின்றான் ஆனால் ஜீவன்கள் இயற்கை வழியே வாழ்வதால் அவர்களுக்கு அவைகளுக்கு அந்த தேவை அளவில்லை ஆனால் மனிதன் துன்பத்திலிருந்து விடுபட சிந்த சிந்தித்தல் அவசியமாய் அதனாலதான் இயற்கையின் அதாவது என்னமே இயற்கையுடன் சிகரமாகும் சொல்றேன் மகிழ்ச்சி இயற்கை இன்னொரு முனையிலே எண்ணமாக இருக்கின்றது அப்ப அந்த சிந்தனை எண்ணம் என்றால் என்ன என்று பார்த்தால் அப்ப அந்த எண்ணம் அல்லது சிந்தனை என்று சொன்னால் அது நமது கைவசம் உண்டா என்றால் இல்லை என்றுதான் சொல்றேன் வேறு என்னதான் நமது கைவசம் உள்ளது என்றால் சிந்தித்தல் மட்டுமே நமது கைவசம் இந்த சிந்தனையோ அல்லது எண்ணமோ அது தன்னியல்பாக கருமயத்திலிருந்து எழுச்சி பெற்று வெளியேறி கொண்டே இருப்பதுதான் சிந்தனை சிந்தனையில் நமது பங்கு ஏதும் இல்லை ஆனால் சிந்தித்தலில் நமது பங்கு உள்ளது சிந்தனை வழி வாழ்ந்தால் அதற்கு பெயர் என்ன அப்படின்னா அல்லது எண்ணத்தின் வழியே வாழ்ந்தால் அதற்கு பெயர் என்ன என்றால் மனம் போன போக்கிலே வாழ்வது நீங்கள் நன்றாக கவனிக்கலாம் வேதாத்திரிய சிந்தனைகளிலே இந்த பதினான்குலே சிந்தனையோர் வழி வாழ்வுதான் என்றுதான் குறிப்பிடுகிறார் சரியா சிந்தனை வழி வாழ்வு அல்ல சிந்தனை என்பது அந்த தண்ணியல்பாக எழுந்து வெளியேறக்கூடியது எனவே சிந்தனையை சிந்திப்பாக நாம் மாற்ற வேண்டியது மனிதனின் பொறுப்பு துன்பத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்றால் சிந்தித்தல் அவசியம் அதனாலதான் மனவளக்கலை நான் குறிப்பிட்டது போல மனவளக்கலை பயிற்சியே இந்த மூன்றில் இணைப்புதான் என்று இந்த சிந்தனை சிந்தித்தலினுடைய அவசியத்தை தான் நமது மனவளக்கலை பயிற்சியிலே எண்ணம் ஆராய்தல் என்ற நிலையிலே கொடுத்திருக்கின்றார்கள் மகிழ்ச்சி எண்ணம் ஆராய்தல் பற்றி குறிப்பிடும் போது முக்கியமான ஒரு கவி நினைவுக்கு வர வேண்டும் எண்ணத்தை எண்ணத்தால் எண்ணி எண்ணி எண்ணத்தின் இருப்பிடமும் இயல்பும் கண்டு எண்ணத்தை எண்ணத்தில் நிலைக்க செய்தால் எண்ணமே பழக்கத்தால் தெளிந்து போகும் எண்ணம் அது எழும்போதே இது ஏன் என்று எண்ணத்தால் ஆராய்ந்தார் சுலபமாக எண்ணத்தின் காரணமும் விளைவும் காணும் எழும் எண்ணம் யாவும் நற்பயனாய் மாறும் அப்போ இந்த எண்ணத்தை திருப்பி திருப்பி அந்த சொல் வருது அது அதையும் நாம் சற்று விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் எண்ணத்தை எண்ணத்தால் அப்ப முதலில் சொல்லக்கூடிய எண்ணத்தை என்பது என்ன நாம் இப்ப குறிப்பிடமே சிந்தனை எண்ணம் அது அது தானாக தன்னியல்பாக எழுவது பதிவு பெற்ற அத்தனை பதிவுகளும் தன்னியல்பாக சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப எழுச்சி பெற்றுக் கொண்டிருப்பதா அந்த முதலில் குறிப்பிட வேண்டிய எண்ணத்தை என்பது இரண்டாவது எண்ணத்தால் எண்ணி எண்ணி என்றால் அறிவு எப்பொழுது தன்னியல்பாக எழக்கூடிய எண்ணத்திலோ அல்லது சிந்தனையிலோ அறிவின் கல்வியில் இருக்கிறதோ அப்பொழுதுதான் அது எண்ணுதலாக சிந்தனையாக மாறுகிறது அதுதான் இந்த எண்ணம் ஆராய்தலுடைய சிறப்பு எனவே ஒவ்வொரு எண்ணத்தையும் அறிவை கொண்டு சிந்திக்க வேண்டும் அப்படி சிந்திக்கும் பொழுதுதான் அந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் எது தேவை எது தேவையில்லை மகிழ்ச்சி எண்ணம் ஆராய்தல்ல இந்த எண்ணம் செயலாற்றினால் என்ன தற்கால சூழ்நிலை என்ன இதை செயல்படுத்தும் பொழுது கடந்த கால அனுபவம் என்ன எதிர்கால விளைவு என்ன என்று முக்காலத்தையும் கணித்து செயல்பட முடியும் அப்பொழுது விளைவு இன்பமாகத்தான் இருக்கும் இந்த மூன்று காலங்களையும் கணித்து செயல்படுவது தான் திரிகால ஞானி என்று குறிப்பிடுவார் அந்த வகையிலே சிந்தித்தல் என்பது அவசியமான ஒன்று ஆனால் இந்த சிந்தனையின் விளைவு என்ன என்றால் சிந்தனையை தொடர்ந்து அடுத்து எழுவதுதான் சிக்கனம் இந்த சிக்கனம் என்ற சொல் நாம் பல முறை பயன்படுத்துவதுண்டு ஆனால் சிக்கனம் என்பதை மேலோட்டமாக நாம் சொல்லும் பொழுது கருமித்தனம் கஞ்சத்தனம் என்ற பொருளிலே நாம் தொடர்பு படுத்துவோம் ஆனால் அது அவ்வாறு அல்ல அப்படி கருமித்தனம் சிக்கனம் என்பது கூட சிந்திக்காததின் விளைவு தான் சிந்தித்தல் என்பது அப்போ சிந்தித்தலின் விளைவாக வரும் சிக்கனம் என்பது என்னவென்றால் அளவு முறை சிக்கனம் என்பதனுடைய தெளிவான விளக்கம் என்றால் அளவு முறை இப்ப எந்த ஒன்றையும் நாம் சிந்திக்கும் பொழுது அதன் விளைவாக இந்த அளவு முறை என்பது ஏற்படும் சிந்தனை என்றாலே என்னது எந்த ஒன்றையும் நுணுகி நின்று ஆராய்ந்துலாம் இதை செய்தால் என்ன விளைவு ஏற்படும் என்ன இழப்பு ஏற்படும் இப்படி சிந்திக்கும் பொழுது சிக்கனம் அதை தொடர்ந்து உருவாவதுதான் சிக்கனம் 
சிக்கனம் என்றாலே அதை ஒரு பொருள் விரயம் மட்டும் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது சிக்கனம் என்பதிலே ஆற்றல் விரயம் கால விரயம் பொருள் விரயம் பொருள் விரயம் விரயம் அனைத்தும் அடங்கியுள்ளது அப்பொழுது சிந்திக்கும் பொழுது எவை எவை விரயமாகின்றது என்ற ஒரு தெளிவு பிறக்கும் அப்ப எதை எதை எவ்வாறு பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு அறிவு தோன்றும் இதுதான் அளவு முறை ஆசான் அவர்கள் இந்த அளவு முறை என்பதை ஐந்தில் அளவு முறை என்று அனைத்தையும் உள்ளடக்கியதாக இந்த ஐந்தில் அளவு முறை இருக்க காணலாம் ஐந்தில் அளவு முறை என்பது மனித வாழ்க்கைக்கு மிக மிக அவசியமான ஒன்று இதுதான் சிக்கனத்தினுடைய பயன் எந்த ஒன்றையுமே இந்த ஆற்றல் விரயம் பொருள் விரயம் கால விரயம் இந்த மூன்றையும் தடுத்து அதை நற்பயனாக மாற்றக்கூடிய அளவிலே மாற்றி அமைக்க முடியும் அதுதான் இந்த சிக்கனம் சிந்தனையின் விளைவாக எழுவதுதான் சிக்கனம் மனித வாழ்க்கையில இந்த மகிழ்ச்சி சொல்லுவாங்க அறியாமை அலட்சியம் உணர்ச்சிமயம் இந்த மூன்றின் விளைவாக தான் மனித வாழ்க்கையில் துன்பங்கள் இருக்கிறது அதனாலதான் இந்த துன்பத்தை நோக்கி துன்பத்தை துன்பமற்ற வாழ்வு வாழ வேண்டும் என்றால் மனித வாழ்க்கையில் சிந்தனை மிக மிக அவசியமானது அதன் விளைவாக எழுவதுதான் சிக்கனம் இப்பொழுது சிந்தனையின் விளைவாக சிக்கனம் அப்ப சிந்தனையும் சிக்கனமும் இணையும் பொழுது மனித வாழ்க்கையில் சீர்திருத்தம் என்பது அவசியமான ஒன்று இந்த சீர்திருத்தம் என்ற ஒரு சொல்லை நாம் விளங்கிக் கொள்ளும் பொழுது அந்த சொல்லிலேயே அடங்கி இருக்கின்ற சீர் என்றால் சீரான எதற்கு சீரான இயற்கைக்கு ஏற்ற முறையிலே இயற்கையின் இயக்கத்திற்கு ஏற்ற முறையிலே இறை இயக்கத்திற்கு ஏற்ற முறையிலே நமது எண்ணம் சொல் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்துவது தான் அந்த அப்போ எண்ணத்தில் ஒழுங்கு சொல்லில் ஒழுங்கு செயலில் ஒழுங்கு இந்த ஒழுங்கை அமைத்துக் கொள்வதுதான் சீர்திருத்தம் இந்த சீர்திருத்தத்தை பத்தி சொல்லும் பொழுது அதான் மகிழ்ச்சி சொல்லுவாங்க இந்த சீர்திருத்தம் வந்துட்டாலே தேவையற்ற பல செயல்முறைகள் ஒழிந்துவிடும் ஏன்னா நான் இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம் சிக்கனம் என்பது என்னது பொருள் விரயம் ஆற்றல் விரயம் கால விரயம் என்று இதையெல்லாம் தவிர்த்து ஒரு செயலை ஒழுங்கமைப்போடு செய்து கொள்ள முடியும் அதுதான் சீர்திருத்தம் அப்ப சீர்திருத்தம் என்றாலே அங்கே அறம் இருக்க வேண்டும் அறம் அறத்தின் அடிப்படையிலே அந்த செயல் அமைய வேண்டும் அதுதான் சீர்திருத்தம் இதற்கு அடிப்படை என்னது சிந்தனை சிந்தனையில் என்னது எண்ணத்தில் அதாவது எண்ணத்தில் உறுதியும் ஒழுங்கும் இருக்க வேண்டும் அந்த சிந்தனை அதை தொடர்ந்து சீர்திருத்தம் எழுதும் இந்த சிந்தனை மற்றும் சீர்திருத்தத்தின் விளைவாக எழுவது இது சிந்தனை மற்றும் சிக்கனத்தின் விளைவாக எழுவது சீர்திருத்தம் அதான் இந்த சீர்திருத்தம் தான் மகிழ்ச்சி சொல்லாங்க ஒரு வரிகள் மூலம் அதாவது எந்தெந்த காலத்தோ தேவை இடம் சூழ்நிலை கேட்ப தோன்றியன எத்தனையோ செயல்கள் அந்த செயல் இன்று இப்போதைய சூழ்நிலைக்கு பொருந்த பிள்ளைகளில் தவிர்ப்போம் அதுதான் சீர்திருத்தம் நாம் வந்து எல்லாவற்றிலும் நாம் எதற்கு வசதியா நமக்கு அதையெல்லாம் சீர்திருத்தம் செய்து தேவை சீர்திருத்தம் செய்ய வேண்டியதை சீர்திருத்தாம மனிதம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதுதான் நாம் இங்கு விளக்கிக் கொள்ள வேண்டிய செய்தி அதனால்தான் இன்னும் ஒன்னு பாருங்க நாம எல்லாம் இது மாற வேண்டும் அது வார மாற வேண்டும் இது இவ்வாறு இருக்கின்றது அது அவ்வாறு இருக்கின்றது இவர் மாற்ற வேண்டும் அவர் மாற்ற வேண்டும் என்றெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கோம் ஆசானவர்கள் குறிப்பிடுவார்கள் எந்த ஒரு இதையும் மகரிசி சொல்லுவாங்க அது மாறணும் மாறணும்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க எனினும் இவர் ஒருவர் போக்கை நோக்க இந்தையே மாறணும் மாறணும் சொல்லிக்கிட்டு தான் மாறாமல் அனைத்தும் மாற வேண்டும் என்றுதான் மனித குலத்திலே பெரும்பாலோர் சொல்லி எனவே இங்கு நாம் இங்கு சிந்திக்குது சிந்தனை விளைவாக நமக்கு சீர்திருத்த முதலில் தனக்கு தனி மனிதனாகிய தனக்கு தன் வாழ்க்கையிலே சீர்திருத்தத்தை கொண்டு வரும் பொழுது இந்த தனி மனித தொகுதியாகி சமுதாயத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு மனிதர்களிடமும் சீர்திருத்தம் எழுச்சி பெறும் அதன் விளைவாக சமுதாயத்தில் மாற்றம் நிகழும் சீர்திருத்தம் என்பது செயல் ஒழுங்கு சிந்தனை என்பது எண்ணத்தில் ஒழுங்கு சிக்கனம் என்பது ஆற்றல் பொருள் கால விரயம் தவிர்த்து ஒன்றை முழுமையாக செய்வது இதுதான் சிந்தனை சிக்கனம் சீர்திருத்தம் இந்த மூன்று மனித குல வாழ்வில் இணையும் பொழுது அந்த மனித வாழ்க்கை இன்பகரமான வாழ்க்கையாக மகிழ்ச்சி நிறைந்த நிறைந்த வாழ்க்கையாக ஆனந்தமயமான வாழ்க்கையாக அமையும் அந்த இயற்கை அதனால் தான் என்னமே இயற்கை எதும் சிகரமாகும் சொன்னோம் முதலே இயற்கை தன்னுடைய அதனுடைய அருளாட்சி இயற்கையினுடைய ஒரு பெரிய தன்மை என்பது அருளாட்சி 
இந்த பிரபஞ்ச இயக்கத்தை அன்பும் கருணையும் கொண்டு இயக்கி வருகின்றது அந்த அதிகாரத்தை மனிதனுடைய கையிலே கொடுத்திருக்கின்றது ஆனால் இன்று இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை கணிக்கும் பொழுது இயற்கை அருளாட்சி இங்கு நடைபெறாமல் அறம் தலை தலைக்காமல் அறத்திற்கு பாதிப்பு ஏற்படுகின்றதை உணர்ந்து இயற்கையே அந்த அதிகாரத்தை தானே எடுத்து கொண்டது போல தான் இப்பொழுது தெரிகின்றது தற்காலத்தில் சூழ் உலகில் நிலவக்கூடிய சூழ்நிலையை பார்க்கும் பொழுது இயற்கை தானே அந்த அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொண்டு அந்த அருளாட்சியை உலகில் ஸ்தாபனம் செய்வதற்காக மறைவான ஒரு நுண்ணுயிரி மூலம் இன்று இன்று மனித குலத்தையே ஒரு இடத்தில முடக்கம் செய்ய நிலைக்கு வைத்திருக்கின்றது என்றால் இங்கு மனிதனுக்கு தேவை இப்போது சிந்தனைக்குரிய காலம் மிக மிக ஆறறிவு பெற்ற மனிதன் சொல்லுவாங்க மகிழ்ச்சி அதையும் அறிவின் உயர்நிலை ஆறாம் நிலையில் வந்து பிறந்து வாழ்ந்த வாழ்வதே மனிதன் சிந்தனை அறிவின் சிறப்பே மனிதன் யூகம் யுக்தி யோசனையோடு வேகம் நுட்பம் விளைவதற்குரிய அறிவின் நிறையே ஆறாம் நிலையாம் சொல்றாங்க அந்த ஆறறிவு பெற்ற மனிதன் சிந்தனை செய்ய வேண்டிய காலகட்டம் இதுவரைக்கும் சிந்தனையின் சிந்திக்காத விளைவாக எவ்வளவு விரயங்களை செய்திருக்கின்றோம் கால விரயம் பொருள் விரயம் ஆற்றல் விரயம் என்பதெல்லாம் உள்ளுணர்ந்து தெளிந்து இனியாவது உலகில் சீர்திருத்தத்தை நோக்கி மனித உலகம் சென்றால் இந்த உலகம் சாந்தியும் சமாதானமும் பெற்று உலக மக்கள் அனைவரும் இன்பமாக வாழ இயலும் அதற்குத்தான் காலங்காலமாக சான்றோர் பெருமக்கள் சிந்தனையாளர்கள் அறியர்கள் தோன்றிக் கொண்டே இருக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய சிந்தனை வீண் போய்விடக்கூடாது இது மனவளக்கலைகளுடைய முழு முதற் பொறுப்பு என்று இந்த நேரத்திலே நினைவுபடுத்திக் கொண்டே எனக்கு வாய்ப்பளித்த தேதனிவாஸ் பொறுப்பாளர்கள் சீனிவாஸ் நையா மகேஸ்வரி அம்மா அவர்களுக்கும் திருச்சி அந்த வேதனிவாஸ் தவமைய அன்பர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நேரம் முடிவுறும் தருவாயில் இருப்பதால் இத்துடன் நான் நிறைவு செய்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் வாழ்க்க வளம் வாழ்க்க வளம் முடங்கியா ஐயா அவர்கள் தமிழ் வார்த்தைகளில் விளையாடுபவர் மேலும் இன்று வார்த்தைகளை கோர்த்து அமைத்த வாக்கியங்கள் அனைத்தும் நம் வாழ்வை சீர்திருத்தும் சிக்கனமான நேரத்தில் வழங்கிய சிந்தனைகள் வாழ்க வளமுடங்கியா ஐயாவை வாழ்த்திடலாம் பேராசிரியர் ஏ வி ஆர் கவின் சான்றோன் ஐயா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் அவரது உடல் நலம் வாழ்க வளமுடன் அவரது அன்பு குடும்பம் வாழ்க வளமுடன் அவர் தொழில் பொருளாதாரம் வாழ்க வளமுடன் அவரது ஆன்மீக தொண்டு மென்மேலும் சிறக்க வாழ்க வளமுடன்